Hola, bienvenido a un nuevo video más. Estamos aquí en su canal de YouTube de Clínica M. Les invitamos antes de todo que se suscriban, que inviten a toda su familia y que le den like a todos nuestros videos en este canal maravilloso de ginecología e salud ginecológica. Como siempre, estamos con el doctor Armando García y con su servidora, la doctora Fátima Mejía. Hoy vamos a hablar de un tema sensacional, maravilloso. ¿Qué es la vaginosis? ¿Qué es la vaginitis? ¿Qué es la vulvitis? Porque hay muchas pacientes, muchas mujeres que tienen síntomas vulvares como ardor vaginal, el prurito o picazón vaginal, malestar, picor. Recuerde que siempre es importante un chequeo ginecológico para prevenir y tratar infecciones vaginales. Hoy vamos a estar hablando de cuál es la diferencia entre la vaginosis y la vulvovaginitis. Pues para iniciar vamos a definirlo rápidamente. La vulvovaginitis es la consecuencia de la vaginosis. Primero tiene que ocurrir vaginosis para que ocurra vulvovaginitis. Ahora, ¿qué es vulvovaginitis? Es inflamación de la vulva y también de la vagina. Y para que se dé la vaginosis tiene que haber un agente causal. El agente causal puede ser bacteriano y también puede ser micótico. Dentro de las bacterias que más pueden causar infecciones vaginales, pues la más 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 común es la garnerela vaginal y la Echerichia coli. Esas son las más comunes, pero no son las únicas. Puede existir clamidia, puede existir gonorrea, puede existir muchísimas más, pero esas son como las más comunes. Y dentro de las micóticas, eh, las candidiasis. Y de las candidiasis, la más común es la candida albicans. Eso es solo para que reconozcamos cuál es el agente causal de la vaginosis y esto es lo que nos va a llevar a qué tratamiento es el más adecuado y algunas medidas que la doctora Mejía nos va a estar comentando a continuación. Las vaginosis eh, micóticas secundarias a la candida albica, que es la infección vaginal más frecuente en este tiempo en nuestro país tan caluroso, este, esta temperatura tan fuerte que tenemos sí, actualmente, es eh, primero siempre debemos usar prendas interiores de algodón, 100% de algodón. Eso va a garantizar de que nuestra vulva tenga una buena respiración, una buena transpiración y que tenga una excelente temperatura. Nunca usar ropa muy ajustada ni alicrada. Si usted hace ejercicio o al gym, que eso es muy importante, recuerde que inmediatamente luego de terminar su ejercicio debe de ir a pues, cambiarse, eh, ducharse y colocarse su ropa interior de algodón. Primero, siempre eh, usar su jabón íntimo natural, que se lo recomendamos aquí en Clínica GM, un jabón íntimo que clínicamente y ginecológicamente está testado, que no le va a causar ninguna alergia, que no le va a alterar su pH vulvar, sino que este va a evitar que usted esté padeciendo de infecciones vulvares a repetición, aunque haya altas temperaturas en el momento. También es importante, doctor García, cuando vayan a tener intimidad, eh, la higiene, o sea, antes y después de la intimidad, miccionar o orinar después de la intimidad para evitar también infección de vías urinarias como la cistitis o la uretritis, ¿verdad? Y por ende también las infecciones vaginales. La adecuada ventilación es, es muy importante, eh, por ejemplo, los cuartos que, que son herméticamente cerrados, obviamente el calor se va a a mantener muchísimo más tiempo y a esto le sumamos otros factores de riesgo que tienen que ver con nuestra alimentación en Nicaragua, pues hablamos de Nicaragua en nuestro país eh, somos muy dados a los dulces ¿verdad? somos muy dados a los carbohidratos entonces eh, los carbohidratos en general eh, son como un caldo delicioso para las candidalbicas las temperaturas altas la sudoración la oscuridad y los carbohidratos es como que cuando mezclamos todo esto, va a haber una cantidad sin vaginal. Entonces, hay que hacer también en el énfasis en este cambio de estilo de vida. Decía la doctora, si usted va al gym, está excelente. Y si no va al gym, caminata de 30 minutos al día, está excelente. Pero eh, recordar que la ropa sudada debe de cambiarse, eh, abandonar los eh, protectores vaginales, es decir, las toallas mientras estén en el periodo de la menstruación. Y terminado esto desacostumbrarse porque sé que hay, hay muchas mujeres que se acostumbran a los protectores pero hay que quitarlos porque ellos favorecen a, la, a guardar esas esa altas temperaturas en esta zona. 
más eh, a las pacientes que tienen esta predisposición de hacer candidiasis recurrente. Recuerde que el cambio de estilo de vida es lo más importante para el tratamiento y para la resolución definitiva de la infección vaginal. También, eh, doctor García, importante, no automedicarse. Sí, Hay pacientes que tienen una infeccióncita eh, o una infección vaginal, se pone uno o dos óvulos de cualquiera, ya sea antimicótico, antibacteriano o antiparasitario y a lo mejor no sabemos qué tipo de infección tiene, entonces lo que hacen es hay una leve mejoría y luego a los días vuelve la infección y puede ser una infección peor o con mayor fuerza y debemos de usar algún tratamiento más intenso que después viene a alterar el pH vaginal y luego esta infección se vuelve tan molesta en la paciente que empieza la vulvovaginitis, que es la irritación, el eritema, el ardor en todas las áreas eh, vulvar genital y esto pues ya amerita otros manejos, a veces amerita reposo, ya la paciente no puede hacer sus actividades diarias y entonces podemos evitar todo esto con el cambio de estilo de vida, con una correcta valoración ginecológica por sus médicos ginecólogos de clínicas EM y pues, haciendo caso. Así es doctora Mejía, muy importante lo que acaba de decir, la doctora mencionaba del de tratamiento antimicótico, antibacteriano y antiparasitario porque estos tres agentes son los causales de las vaginosis y eh, las pacientes algunas nos han manifestado de que posterior a la menstruación usan óvulos de limpieza. Estos óvulos de limpieza lo único que han estado haciendo todo este tiempo es barrer su flora vaginal que es la defensa de la vagina. Entonces esto altera el pH vaginal. Cuando decimos pH nos referimos a la acidez de la vagina. La vagina se vuelve tan ácida que eh, al producir ese flujo que, que ya conocen, que ya, ya conocemos, ese flujo eh, es tan ácido que en la parte externa de la vulva causa inflamación. Esa, esas molestias que son comezón, dolor, Sequedad. heridas, resequedad y, y la resequedad causa herida. La paciente hace, hace pipí, orina y la pipí causa mucho, mucho ardor y ni se diga ya una, una relación íntima, no se vuelve un caos todo esto, entonces recomendación, no automedicarse y bueno, llegamos al final de este maravilloso video, recuerde en suscribirse a nuestro canal de Clínicas GM, usted y toda su familia, recuerde que esta información es meramente salud ginecológica bueno, se despide de usted el doctor Armando García y su servidor la doctora Fátima Mejía, recuerde que nos pueden escribir comentarios recuerde que no solamente somos sus ginecólogos, también somos sus amigos, Clínicas GM siempre, siempre contigo, contigo.